Lafı dolandırmayacağım. Süslü şeylerden hiç hoşlanma. Yani artık hoşlanma. Bir pazar günü genç bir kızın çatıya çıkıp aşağıdan gelip geçenlere bakması. Sizce normal mi? Bunun sadece tek bir sebebi var. Aşk. Bazen çoğalır. Bazen azalırsınız. Bazen koşar. Bazen durulursunuz. Bazen anlamaya çalışır. Bazen anlamaktan vazgeçersiniz. Bazen konuşur. Bazen de kalbinizin sesinden yorulursunuz. Her şey aşktan. Her şey aşktan. Acısıyla, tatlısıyla, yaşama, hayata. hayata. Her, Her şey, şey aşktan. aşktan. Ben Pelin. Sıradan bir ailenin, sıradan bir semtte doğan ikinci çocuğuyum. Alışverişi her zaman çok sevdim. Işıl ışıl mağazalarda, şahane parfümler, rengarenk kocalar, parıltılı rujlar ve muhteşem kıyafetler. Hem moda her yıl değişir. Ayak uydurmak içinse şişkin bir cüzdanla <gülüyor> zengin bir koca gerekir. İyi bir alışveriş içinse iyi suç ortaklarına ihtiyaç vardır. Şahane çikolatalar, pastalar yapmayı çok severim. Ha bu arada yakında evleniyorum. Hem de hayatımın aşkıyla. olmasa. 2.990 lira bir kere. Ha o zaman kesin al sakın kaçırma. Evet. Saçmalama yürü. Ya saçmalama da bana mı saçmalama? Bir kere evleniyoruz şu hayatta. Kızım delirdin mi? Çok pahalı. Hadi aşkım işe geç kalıyoruz. Hadi. Hadi canım. Buyurun. İyi günlerde kullanın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Tam bedeninize göreymiş. Gerçekten çok yakıştı. <gülüyor> Bunun büyük bedeni yok mu? Geçen bölüm Aşk Pınarı dizisindeki beslenim giydiğinde. Ha. Olmaz mı? Ben hemen getiriyorum. Ay yazık bu kızlara. Bütün gün evde oturup dizi izliyorlar. Tabii kapı gidiyor bir yerde. Vallahi millete her şeyi illa alın diye ittirip... ...akşam da eve metrobüste gidince benim Aa, de kafa gidiyor. Ay sen şunu alsana. Aşkım. Ha. <gülüyor> Gerçekten mi? Ya inanmıyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Aa ne oldu be? Kızım etan başıdaki dün iptal olmuş. Sıra bize geldi. Ne diyorsun? Bana bak, çıkışla bir yere gitmiyorsun. Tamam. Ay ben bu ayakkabı için gözümü kırpmam. Gece gündüz çalışırım valla. Belki seni düğünde de giyerim. Ay hadi inşallah be Pelin. Daha Cihan teklif edecek de... 26 taksit lütfen. Üzgünüm, alt taksit yapabiliyorum. Ha. <gülüyor> Karar verin hanımlar, evet mi? Evet, evet. Sonsuza kadar evet. Çok sevdim. Baksana şuna çok tatlı. Sen şunlara bak. El şey. Tövbe <gülüyor> estağfurullah ya. Kızım sabah sabah rende almaya, yumurta fırçası almaya niye gider insan? Ne yaşamış olabilirsin ki gece? Düğünden balayına her şeyle sen ilgilenseydin... ...kına gecen tütü masası bile alırdın. Kızım niye her şeyle sen ilgileniyorsun? İlk yere de sorumluluk ver biraz. Çok çalışıyor ama o. Yazık. Ay yazık çok çalışıyor. Hazır mısınız bakalım düğüne? Hazırız tatlım. Yüzlerce kişiyi öpmeye. Topuklarımız ağrıyana kadar ayakta durmaya. 
Yanaklarımız yırtılana kadar gülmeye hazırız. Aa, Aa, Aa, ben yine hoş geldin. Merhaba. Ne haber? Aldın mı davetiyeleri? Aldım, aldım. <gülüyor> Damat bey pek becerikli maşallah. Düğüne kaç gün kalmış davetiyeler yeni hazır. Her iş ayarsız bu çocuğun. <gülüyor> ne içersin Belgin ablacığım? Ay bir şey almayayım ya da şey e, moka toka bir şey yaptır. Işte. Bakar mısınız? Şakacı şey. <gülüyor> bir tane moka alabilir miyiz? Okuyorum. Oku. <gülüyor> Evleniyoruz biz. Hmm. Sabah bir tablet sevgi, hmm. öğlen bir ölçek saygı. <gülüyor> Akşam bir diraja romantizm almayı düşündük. İlk günümüzde sizleri de aramızda görmek isteriz. Ay geri <gülüyor> İlker Bey'in seçtiği davetiye bu kadar olur. Düğünü sadece bizim taraf mı yapıyor biz hiç anlamadık. Bu kızcağız desen her yere ayrı taksit. Ah Belgin ablacığım öyle deme. En azından nikah masasına oturtabildiğiniz bir damadınız Aferin. var. Sağ ol canım. Alo Muhsin abi. Hanım, geldim kapıda kaldım, Kim? evde kimse yok. Nasıl ya? İlker evde olacaktı. E yok diyorum işte, kapıdayım, çalıyorum. Bir dakika, bir dakika. Aradın mı sence? Topla iyi. Kızlar, ben şunu halledeyim, geliyorum tamam mı? Tamam, tamam. Hadi işim bitince aradın. Nereye Pelin? Akşama çok iyi konser var. Çok işim var, Mazhar abi. Dünya evine giriyorum. Aa, dünya işleri bitmez be kızım. Efendim siz de bu çene olduktan sonra size bir şey olmaz. Siz niye korktunuz ki? <gülüyor> Terbiyesiz. Neredesin sen? İyice boşladın buraları. Abi ben de seni çok özledim. Öyle deme bana. Vallahi çocuklarla uğraşmaya devam. Sana anlatacak o kadar hikayem var ki. Vallahi çok özlemişim seni. Az önce içeriden bir tosuna mı çıktı? O senden mi çıktı? Ee, evet benden çıktı. Hayırdır? Aa, bilmiyorum artık. Kahkahve. Kahve. Evet, Müslüm abi. Evin son halini beğenecek misin bakalım? Güzel ama bu plazada böyle herkes bir artist tek başına. Benim sosyal çevrem çok geniştir. Çayı şekeri yarım hafta sonları eve. Gelen giden eksik olmaz. E burada ölsen altı ay sonra kokuna gelir. Bugün abla. Ee, Mustafa. Pazar günü. Genç bir kızın çatıya çıkıp aşağıdan gelip geçenlere bakması sizce normal mi? Bunun sadece tek bir sebebi var. İhanet.
Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oha. İyi misin? Öldüm mü ben? Ne oluyor ya? Yine mi sen? Allah'ım ölmek istiyorum. Kalkabilecek misin? Bırak ya. İstemiyorum sana yardım. Biz hastaneye götüreceğiz, tamam mı? Gel bakayım buraya. Benimle evlenir misin? Vallahi helal olsun. Çok yumuşak bir iniş olmuş. Hiç kırın yok. Allah Allah. Nesin sen doktor musun? Benim anneme haber vermem gerekiyor. Benden arayabilirsin. Al. Çalışıyor mu bu? Şarjı bir hafta gitti oluyor. Şimdi bak ben birazdan geleceğim. Ne olur o zamana kadar kendini şuradan atma. Tamam Çok komik. Hatırlamıyorum annemin numarasını. Girsek yol körle aklımda ya. Nereye gidiyorsun süper mi? Anneme. Dur dur dur dur dur. Ne bir şey yokmuş. Tamam bitti bitti. Selam. Al bakalım. Ama benim tecrübelerime göre bir kadın ne kadar güzelse o kadar da delidir. <gülüyor> Senin böyle Süpermen gibi çatılardan uçup kaçmanın sebebi ne? Anlat bakalım. Anlatacak bir şey yok. Adın ne senin? Sence biraz fazla hızlı gitmiyor muyuz küçük hanım? Hiç komik değil. Tamam pardon haklısın Burak ben. Pelin. Memnun oldum. Yalnız mı yaşıyorsun? Timu'yu fark etmemiş olamazsın herhalde değil mi? Timu ses ver oğlum. <gülüyor> Sen beni boş ver. Evet ne diyordu? Ne söyleyeyim ki? Ben çok güzel bir hayalin peşinden koştum. Tam yaklaşmışken kendimi yerde buldum. Mevzu ince yani. Hayvan herif. <gülüyor> Bu senin evin mi? Hı hı. Bu gibi burası. Nasıl yaşıyorsun sen burada? Neden yaşanmasın? Ne bileyim yani ben hayatta yaşayamam. <gülüyor> Vallahi bu senin problemin. <gülüyor> ben de her şey yerli yerinde. Ve gayet mutluyum. Fazlasına lüzum yok. Ay iyi tamam. Ya ben şu an bir travma yaşadığım için tam anlayamıyorum. <gülüyor> Boş ver zaten beni tek anlamayan sen değilsin. Bir şey yer misin? İçer misin? <gülüyor> İstemem. Kim bu çocuklar? Benim çocuklarım. <gülüyor> Maşallah. Allah bağışlasın. Amin. Oldu o zaman hadi benim gitmem gerek artık. A, a, a, senin dinlenmen gerek. Ama benim ger Senin gerçekten dinlenmen gerek. Şimdi bak beni dinle. <gülüyor> benim bir konserim var. Ben onu aradan çıkartayım sonra gelip seni evimde bırakırım. Anlaştık. O zamana kadar rica ediyorum ıstırahat et. Hadi bakalım. <gülüyor> Çabuktan ama.
gideceğim Yoksa yaşamanın kanunu mu bu? Bıktım artık yaşamaktan Çekmek ile biter mi bu hayat yolunu alan? Bu yalnızlık, bu dertler Sarhoşuyum Kahredip geçiyor En güzel günler Bıktım artık Yaşamaktan Çekmekle biter mi bu Hayat yolu Aferin sana geçti. <gülüyor> ya şuna bak işte al gülüyor bir de üstüne ya. Aferin ona ya. Saçlar adam çok. <gülüyor> çok tatlısın sen. Al bakalım sen bunu. Bu şey olmaz sana ya. Ben çocukken yine neden çok korkardım ha? Ha? Ne oldu? Yine önce ayak bakayım. Benim. Aferin. Hoş geldin Suat. İşler nasıl? Hoş bulduk. İyi, fena değil. Bildiğin gibi. Beyefendiyi bekliyoruz. Burak! Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Çok sürer mi? Sürmez. Senin işin çoksa git bekle mi? Yok, öylesine sor. Bekliyorum. Geliyorum. Tamam paşam. Sakin, sakin. Tamam sakinim ya. Bak bunu yapma. Annen hatırı için. Biliyorum. Üç gün ya geçti ya geçmedi. Ama ben kendimden geçtim. Göz göre göre bir yalana inandırdı beni. Hayvan herif. İçim bir türlü soğumuyor. Yavrum hadi kalk. Ye şunları kalk. Deniz'i seversen dalgaları da seversin derdi babam. Ben de İlker'i bütün hatalarıyla sevdim. <gülüyor> ne safmışım. Ama artık bitti. Nasıl sevildiğini gördün. Şimdi unutuluşunu seyret. Ay! Aradı mı hiç? Aradı. Evi de aradı. Ama konuşmadım tabii. Aferin arkadaşım. Her zaten ne diyecek? Hı? İlişkide bağlanma sorunumuzu çözüyorduk mu diyecek. Ne diyecek? Pislik. Hayır bir de ya dünyanın borcuna girdim gerizekalı ile evleneceğim diye ya. Yok neymiş yatak odasını kız tarafı yapar. Aman ayıp olmasın beyaz eşyayı biz alalım. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Boğazıma kadar borcu battı. Oy pasu devrilsin. Ama yok. Delireceğim ya. Gitmiyor. Gözümün önünden o görüntü gitmiyor. Yok ben ikisini de orada böyle bulacaktım ama yapamadım. Kız ikisini birden böyle haşır diye bıçaklasaydın. Hayvan herif. Cihan'a sordum çok durgunmuş İlker. Kimseyle konuşmuyormuş. Gebersin. Elime bak. Aa! Kız benim. Sabahtan beri işine seçtim mutfağın. Ne yapıyorsun sen böyle? Nasıl temizlenecek buralar? Anne git başımdan. Yaklaşma. Ya yaklaşma be. Rehabilit oluyorum. Yap yavrum yap. Tamam çocuk temizleriz ne olacak? Alara. Hemen kafandaki dua sakince çıkarıyorsun bir yere bırakıyorsun. Çabuk. Ay başımıza gelenler. Yürü yürü. Kapıyı yedi ya. Küçük delirdi bak. Delirdi. Ne yapıyorsun ya? Ay canım. Bu kadar masraf yaptık bir de. Üç yılda evlenmeye ikna ettiğin adamdan hayır mı gelir anne? 
Bak bu kız hiç anlatmıyor ama kesin İlker vazgeçti evlenmekte. Al demişim. Ay aman biz onlarla anlaşamazdık zaten. Onlar Kayserili kızım. İki kere iki kaç diye sorsan alırken mi satarken mi diye sorarlar adama. Dar unundan baklava, incir ağacından oklava olmazmış. Bu İlker'den kızıma benim koca hiç olmaz işte. Olmaz. Ah İlker. Hoş geldin oğlum. Merhaba Şükran teyzeciğim. Pelin evde mi acaba? Konuşmam lazım onunla. Telefonlarımı açmıyor da. Evde evde. Ee, hasta ya bu aralar ondan açmıyorlar. Çok girsene. Hadi yavrum. Yok teşekkürler. Biz bahçede konuşalım lütfen. Ay. Her katil kurbanın öldürdüğü yere geri dönermiş. Neşe bir sus kızım ya. Dudak okuyorum. Ay kötü. Ne cesaretle gelebiliyorsun hala? Ya Pelin günlerdir arıyorum açmıyorsun. Mesajlarıma dönmüyorsun. Ne yapsaydım? Son çare kalktım geldim konuşmaya. Ne kaldı konuşacak ya? Ha? Ne var konuşacak? Ya lütfen yapma böyle ben bir eşeklik ettim tamam. Ama izin ver açıklayayım aşkım ya. Sakın bana aşkım deme sakın. Sen neyi açıklayacaksın ya? Ha? Biz on gün sonra evleniyorduk farkında mısın sen? Ben sana güvenip bir yola çıktım. Sen hala bana ne... Ya bir kere dinle beni. Pelin... Düğün yaklaştıkça panikledim. Her erkek gibi. Çocuklar da kafam dalsın diye bekarlığa veda partisi düzenlemiş. Benim haberim bile yoktu. Ve sana yemin ederim kızla aramda hiçbir şey geçmedi. Çok sarhoş olmuşum ben ya. Bitti mi? Hayır bitmedi. Ya böyle bir saçmalıktan koskoca üç yıl bitmez. İzin ver telafi edeyim. <gülüyor> telafi. İlker. Biz üç yıl boyunca senin hayatını yaşadık. Farkında mısın? Ha? İlker'in işi, İlker'in yemeği, İlker'in bilmem nesi. Her şeyi senin istediğin gibi yaptık. Ya ben evlilik hazırlığını bile tek başıma yaptım. Sırf sen yoğunsun diye. Peki ben? Ben hangi kokuyu sevdiğimi bile hatırlamıyorum İlker. Çünkü üç yıl boyunca seni sevdiğim parfümü sıktım. Senin için giyindim. Üstelik bunları da bir yük gibi yapmadım. <gülüyor> Ama sana yetmedi. Bunların hiçbiri sana yetmedi. <gülüyor> o yüzden keşke zahmet etmeseydin. Telafi edecek bir şey kalmadı. Benim ne desen haklısın tamam. Ama bir de bardan dolu tarafından bak. Evlilik korkum tamamen bitti artık. Sen nasıl bir insansın ya? Ha? Sen nasıl bir insansın ya? İlker bak git. Yemin ediyorum yarım bıraktığım işi tamamlarım. Seni burada bıçaklarım. Şimdi istediğin kadar bekarlığa veda edebilirsin. Selin. Ne var? Bunlar sana gelmiş. Fatura matura neyse bak da sonra sıkıntı olmasın. İyi günler Şükran teyzeciğim. Seni bırakayım mı? Biraz yürüsem iyi olur. Karaköy'e gideceğim zaten. Hala bana kızgınsın değil mi? Yo. Ama belki annem kızgındır. İstersen sen kal biraz daha özür dilemeye devam et. Bak oğlum. Eğer bir şeye falan ihtiyacın olursa... Hiçbir şeye ihtiyacım yok baba. Sen sağ ol. Böyle mi devam edeceksin peki? Nasıl? 
Serseri gibi üç kuruşa bir kafede çalışmalar, her şeyi boşlamalar. Ne yaptığın, nerede kaldığın belli değil. Sen merak etme baba. Ben senin öyle sandığın gibi serserilik falan yapmıyorum. Sadece senin herhangi bir şeyini istemiyorum o kadar. Ayrıca keşke gerçekten neler yaptım. Gerçekten. Senin kendini harcadığın bir yerde seni görmek istemiyorum. Ayrıca... Neyse. Geç kalıyorum. Görüşürüz. Ben bu aralar ağlıyorum. Herkes ağlıyor. Kusura bakmayın. Her şeye ağlıyorum. Milyonların içinde küçücük kalıyorum. İnsanın neresi ağrırsa canı orada atarmış ya. Benim kalbim ağrıyor. Dünyaya sığamıyorum. Seviyoruz biz seni. Buyur kardeş. Sağ olun dostlar sağ olsun. Başına sağ olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Buyurun. Sağ ol. Başın sağ olsun kızım. Pek de gençmişsin. Sağ ol teyzeciğim. Dostlar sağ olsun. Kader. Nasıl öldü rahmetli? Böyle evde koşarken kör bıçağın üstüne düştü. Kader. Ya Pelin yeter artık ya. Bak vallahi gözyaşlarından sele katılacağız ama. Ne yapayım ya geçmiyor. İçim soğumuyor bir türlü. Ya ben ölmek istiyorum ya. Ya da yok ben onu öldüreceğim yani. Ay saçmalama. Ya yedi milyar insan var şu gezegende. Ya yarısı adam olsa sana erkek mi kalmadı? Hem her zaman yüreğinin götürdüğü yere gideceksin. Hayır. Tabii ki gitmeyeceksin. Ne haber? Yavaş işte bu yavaş boğulacaksın. Evet beyler, gördüğünüz gibi elem, keder, aşk, ihanet hepsi bizde. Bana sadece şunun cevabını verin lütfen. Bir erkek neden aldatır? Neden mi aldatır? E ilişkinin olur yoktur. Kızın gideri vardır ondan. Yok ya. Yok. Ya erkekler çok basittir kızım. Kadınlar aklını kullanıp hem göze hem kulağa hitap ederse tamamdır. Hayır katılmıyorum. Bence hala ruh güzelliğine önem veren, dürüst, şefkatli, ahlaklı erkekler de vardır bir yerde Masar abi. Bence de. Hmm. Size bir şey sorabilir miyim hanımefendi? Buyurun beyefendi. Sevgiliniz var mı? Yok. Öldü. Başka sorum yok. Teşekkürler. Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Bak anne. Vallahi ya, tamam bir dakika daha geçmeyiz ya. Ciddi ciddi soruyoruz. Niçin hepinizi aldatıyorsunuz ya? Oo. Şimdi genelleme yapmayalım ya. Şimdi bakın ben çok etliye sütliye karışmam. Ama şöyle oluyor. Şimdi ilk başta her şey şahane gidiyor. Değil mi? Sonra mevzu derinleştikçe erkek aradığını bulamamaya başlıyor. Ve yavaş yavaş arazi oluyor. Tabii kadın çakal bunu fark etmez mi? O da işte böyle alışveriş, diyet, spor, mupor falan büyük yatırımlar yapıyor ama... ...geçmiş olsun. Aa, kız her şey biliyor. Verme gaz. Verme. Anlaşıldı. Peki bir şey soracağım. Ha. Hiç umut yok mu? Var var. Eğer dibe vurduysanız gideceğiniz tek yer yukarısıdır kızlar. Oo. Ha. Bravo. <gülüyor> Bravo. Bravo, bravo. Evet beyler, biz provaya. Bir dakika, bir dakika bir şey soracağım. Hı. Yani sen şimdi bir kadın sadece aldatılmamak için kendine bakar diyorsun, öyle mi? Ben o kadar şey söyledim, sen içinden sadece bunu mu aldın? Görüyor musun kadın? <gülüyor> Rekabet kaliteyi arttırır, evet. Bu kala. İsterseniz size yardımcı olurum. Köprüden önceki son çıkışta buluşalım mı? Hiçbir yere gitmene gerek yok canım. Dışarı çıkıp biraz konuşalım mı? Çok pişmanım dedim. Özür de diledim. Ya bırak şunu ya da artık. Sen ne diyorsun İlker ya? Hı? Sana her baktığımda o an geliyor benim gözümün önüne. Ya sen tutturdun evlenelim diye. Sevgiliyken gül gibi geçiniyorduk aşkım ya. Bana bak aşkım deyip benim sinirlerimi tepeme çıkarma. Öyle mi bekarla veda edilir ya? Hı? Biz ya hiç mi evlenen insan görmedik? Adı üstünde görmedim. bekarlar veda partisi bunun. Ya sorayım buradaki adamları toplayıp sorayım. Bana bak, şu masayı senin kafana geçirmeden çık git şuradan. Git. 
Hadi bakalım. Ulan sen anneme anne demeden ben bu işin peşini bırakırsam... ...görürsün bak daha neler olacak. Yemin ederim şunun kafasını karpuz gibi yarasın var ya. Yüzsüz ya. Yardım beni ya. Tamam. Sen hiç üzülmüyorsun arkadaşım. Ben şimdi sana seni iyileştirecek her şeyi açıklıyorum. Şişt, ben de misin? Bana bak. Bir, kişisel gelişim. Hmm. Bol bol kitap okuyoruz ve kendimizi tanıyoruz. Kendine gel kendin ol. Kendini sev aynayla barış. Telefonu satan bilge. On adımda on bir adım. Sen onu bırak da kartlara gel. Affet, hafifle, nefes al, kabuğunu kır, zamana bırak. Nerede hata yaptın? Kayla mı? E hadi bir kartla sen seç aşkım. Hadi, hadi seç. Ben şu andan itibaren geçmişi bırakmaya ve güven içinde yaşamaya niyet ediyorum. İki. Diyete giriyoruz. Bitti. Çikolatayla vedalaşıyorsun. Hayır olmaz. Hayır. Mümkün değil. Benden bunu isteme. Hayır bunu yapalım. Şey, olmaz o ya. Şey. Üç. Detoksa ruhumuzu arındırıyoruz. Ha. Kırlara parklara gidiyoruz. A, dört es kuralı. E, seveni severler. Seveni de severler. Dört. Sosyal medya orucuna giriyoruz. Derhal. Twitter'dan sileceksin. Facebook'tan engelleyeceksin. Sonra da veletten annem diyeceksin aşkım. Beş. İçindeki nefretini, öfkeni kontrol ediyorsun. Kendinden çıkartmıyorsun sinirini. Evet abi bu çok doğru. O bütün negatif enerjini topluyorsun, topluyorsun, topluyorsun, topluyorsun. Başka bir yerden çıkartıyorsun. Ya yeter! Ben daha fazla kişisel gelişemeyeceğim tamam mı? Ben bu yassı değil, beni antasız o pisliği dönmek istiyorum. Savaş savaş meydanda kazanın ver! Allah'ım sana geliyorum. İnanmak başarmanın yarısı demiş birileri. Bence asıl başarı gerçeği kabullenmek. Aldatıldım evet. Haksızlığa uğradım tamam. Ama bunu yaşayan ilk insan ben miyim? <gülüyor> Sen değilsin. Ben ne diyorsam yapacaksın ve sözümden asla çıkmayacaksın anlaştık mı? Ya ama... Tamam tamam tamam. Başka çarem yok zaten. Şimdi... Sabahları erken kalkacağız. Yedi. Bir kaybedenin olduğu yerde kazanan asla olamaz. Her şeyi sırtın alarak geleceğinden çalamazsın. O yüzden kendine gel. Değişmek istiyorsan işe önce kendinden başlayacaksın. <gülüyor> devam, devam. Derhal ek iş bulacaksın. Kimseyi tanımıyorum ki. Kim iş verir bana? Şikayet etme, şikayet etme. Ne konuştuk? Gerekirse kapı kapı dolaşacaksın. Zorluklar seni yıldırmamalı. Unutma sen işe gitmedikçe iş sana gelmez. Çak bakayım. Kimse lan bir şey beklemeyeceksin. Kendinden başka. Önce sen bir güçlen bakın. Ama bir insan üstüne bu kadar gelin nasıl? Hayır. Şikayet yok. Hayatından gereksiz olan her şeyi çıkaracaksın. Neyi çok iyi yapıyorsun onu düşün. O seni elinden tutar. Hayatta yapmak istediğim tek şey. Buldum. Doğal şeylerle yaptım. Şekersiz. Bir de. Senin hmm. gevezelikten başka benziyetlerin vardı yani. Sonra bir sen mi söylersin ben mi? Hmm. Güzel haberler bekletirmeye gelmez. Önden buyurun paşam. Ne <gülüyor> bu be. Yeni işiniz hayırlı olsun Pelin Hanım. Gerçekten mi? Evet, önümüzdeki 50 yıl bunlardan yapabilirsiniz. Yakıştı mı? Benim cezam versin ya. Dün dernek benim neyime? Ha? Yok nişanda giyerim, yok balayına giderim. Gördük alayında balayında. Ay bunlar ne böyle ya? Böyle almayı devam etseydim hep eve dönecekti burası.
Aşkım anahtarlarını ver. Niye? Ya sen ver. Ne oluyor ya? Ya kızım küçük bir operasyon yapacağız. Ver işte hadi. Çok iyi gitti. Aferin sana. <gülüyor> Al bakalım. Bu da senin çocuklar için. Pek de düşünceliyiz. O zaman biz de bir yemeği hak ettik. Yemek? Ne demek? Balık ekmek? <gülüyor> Olur. <gülüyor> Ama hesaplar benden. <gülüyor> Peki patron, buyurun. Bir <gülüyor> kesime bir olay. Kötü anıları silmenin en iyi yolu ne biliyor musun? Ne? Yenilerini biriktirmek. Geçmişte kalan hiçbir şeye arkana dönüp bakma. Kül kedisi ayakkabısını almak için geri dönseydi asla sindirelli olamazdı. Oturabilir miyim hanımefendi? Her yer dolu da teşekkürler. <gülüyor> ne haber? İyiyim, şahaneyim, bomba gibiyim. Oh. Survivor hazırlanıyorum kısmetse. Ya onu bunu bırak da şu an her türlü sorunu cevaplayabilecek olsam. Bana ne sorardın? Hayatta ne ihtiyacımız var? Kader var mı? Hı. Pas. Aşk mı? Sevgi mi? Şu an bunu duymaya hazır mısın? Pas. O zaman meyve mi, meyva mı? Meyve, meyva. Meyve. Hadi oradan, meyva. Kaybettin. Sıra bende. Şşt, şşt, dur, nereye gidiyorsun? <gülüyor> Sinema gidelim mi? Bir yemeğe çıkalım mı? Akşam. Çalışıyorum. Tamam akşam işten sonra. Kahvaltı edelim yarın sabah. Diyetteyim. Kahve. <gülüyor> ya bir şey diyeceğim sana ben. Söyle. Sen benim bu hayattaki ödül müsün Neşe? Ya. Yıllardır senin olduğum için çok şanslıyım aşkım benim. İyi ki varsın. Sen de aşkım. Birlikte nice güzel yıllara. Ya aşkım ne gerek vardı. Asıl var ya ben çok şanslıyım biliyor musun senin gibi bir. Hayvanla ömrümü harcadığım için Cihan. Allah seni kahretsin bu ne? Bu küpeler ne? Ya sakin olur musun insanlar bize bakıyor lütfen ama. Olamam efendim. Sakin makin olamam. Yetti be. Yedi yıldır evlenme teklif edeceksin diye bekliyorum Cihan. Yedi yıl. Yedi yıllık ilişki mi olur konut kredisi gibi? Ama aşkım bak o senin çok sevdiğin Ancena Jury ile Brad Pitt de yeni evlendi. Hem de sekiz çocuğun üstüne. Ne? Evet. <gülüyor> o Brad Pitt'in ayıbı be. Bana ne? Hem sen Brad Pitt misin ya? Ha? Şu bidon gibi kafana bir bak Allah aşkına. Peki ben Ancena'ya benziyor muyum? Yani dudaklarım benziyor aşkım. Lerim benziyor. Beklemekten turşuya döndüm ya Cihan. Allah senin cezanı versin. Aşkım. Bitti. Tamam. Aşkım. Sen al o küpeleri de. Kulağına sok. Ama aşkım. <gülüyor> Hiç erkekler konuşmasın öyle benden sonra hayatta toparlanamaz falan diye. Kadın üç kere kuaföre, sekiz kere alışverişe gider. Seni tarihe gömer, ruhum bile duymaz vallahi. Hayır sen kimin tarafındasın ben onu anlayamadım şu an. Sen ne yaptın gömdün bizi ya. 
E doğruyu söylüyorum oğlum. Allah önce erkeği yaratmış, ondan sonra bu tam olmadı diye ileri sürümünü yapmış. Kadın diyorsun ya, Hı. adını duyduğunda bile titreyip korkacaksın aslanım. Alo? Efendim karıcığım? Ya <gülüyor> Burak Aslan. <gülüyor> Ana. Ne haber Hoş abi? geldiniz. Ne haber? Bir espresso lütfen. Tabii. Ne işin var senin burada? Nasıl buldun sen beni ya? Kendine böyle gizemli bir hayal attığın iyi olmuş. Ablanı aradım tabii ki. İlker git buradan. Başkan bu kahve işinde iyi para var galiba ha? İşler iyi galiba. Gelsene iki dakika benimle. Sen ne istiyorsun ya? Evimi dağıttırmanın hesabını vereceksin küçük hanım. Unutma orası hala bizim evimiz mi? Sen benimle o evde oturacaksın ya. Sen onu anca rüyanda görürsün. Asla öyle bir şey olmayacak tamam mı? Ya Pelin daha ne kadar buralarda sürünmeyi düşünüyorsun? Ne kadar borcun olduğunu ben biliyorum. İzin ver sana yardım edeyim. Allah aşkına evimize gidelim ya. Pelin. Sana bahsettiğim arkadaşlarım. Sude, Arda, Pelin. Merhaba. Merhaba memnun oldum. Ben de. Kahve. Bir, bir kahve içeriz Olur. sanki. Şöyle oturun isterseniz. Tamam. Benim kahve ne oldu? Allah kahretsin ya! Burak, paşam. Esmer şeker bitmiş. Aşağıdan alsana. Tabii. Burak'cığım. Paşam, lütfen. Ben zaten ne zaman kendimi iyi, iyi hissetsem bir engel çıkar. Ne zaman kendimi toparlasın. Tamam. Topla artık kendini. Sen ne kadar kısa zamanda nasıl yol aldığını farkında mısın? Bak arkadaşlarım var. Ben varım. Biz senin yanındayız. Yani son Masal abi var. Yalnız değilsin yani. O yüzden topla kendini. Çok yoruldum. Her şey üstüme geliyor. Borçlar, İlker. Gözlerimi kapatayım ve her şey yok olsun istiyorum. İnan bana. Hayatta geçmeyen hiçbir acı yok. Birkaç gün geçsin. O zaman anlayacaksın. Her şey gelir. Geçer. Ayrıca sen benim gördüğüm belki de en güçlü kızsın. Yani hiç yakışmıyorsun hani bu haller Pelin Hanım. Kusura bakmayın. Gül bakayım biraz. Biraz daha gir. Aferin <gülüyor> sana çok yakışıyor Gülbek çünkü. <gülüyor> Ağlaşmanız bittiyse gelin içeri. Pelin seninki çok fena. Ne oluyor ya? Yedi yıl ya. Yedi yıl gerizekalının evlenme korkusu geçsin diye bekledim. Ne oldu? Elimde iki küpeyle kala kaldım ya. Canım. Canım. Hayır az daha beklesem menopoza girecektim be. Of, yandık biz bu gece. Tatlım burada dertler derya olmuş. Bana Yok müsaade ya, sana kolay gelsin. Yok Ruheş'im. Ne oluyor? Ben buna akıl verirken... Tamam. Bitti. Tamam, tamam. Tamam. Bundan sonra bir erkeğe değil en az on erkeğe yatırım yapacağım. Eğer böyle de yapmasan bana da ne sedemesinler. Acil durum. Bu gece kesinlikle dışarı çıkıyoruz. <gülüyor> Kızım sen canlı bomba gibisin ya. Bu gece seninle hiçbir yere gidilmez. Pas. Benden de pas. Şimdi hepinizin kafasını aldı. Birbirini vuracağım böyle. Pasmış. Rest ulan. Olayınızla rest. Tüm dünyaya rest. Ya durum çok fena. Sen bu gece benim için idare eder misin? O kadar mı ya? Hı -hı. İyi tamam hadi git. Git ben bakarım senin yerine. Teşekkür ederim. Yalnız da olur öyle kolay değil. Şartım var. Ne? <gülüyor> ben üstümde 
Kesip geliyorum hemen tamam mı? Tamam tamam tamam. Tamam. tamam. tamam. Hadi çay. Gerçek bir hanımefendi asla hesabı ödemez. Adama hesabı ödeyecek motivasyonu verir. Hadi ya. Ya sen kendi işine baksana eğlenmene bak bu işten de. Yanım çok kalabalık sesim gelmiyor bağır. Müzik son ses bangır bangır. Ağzı bozuk şarkılar tuttum sana biraz ağır. Haydi haydi saldır saldır. Buradan bir 30 lira çekin. Ben de sadece su içtim. Buradan 10 Türk lirası alacaksın. <gülüyor> Bu erkekler avcılıkla uğraşırken ne arayancılıkla geçinmeye başladılar ya. Bu arada sormadım ama yer misiniz? Ay bittim ben. Islak hamburger bile istemiyor canım kızlar o derece ya. Sen hiç konuşma sıfır beden Esra. Yaralım yokmuş gibi içtin ya. Ay oysa neydi arkadaşlar öyle evlat acısı gibi içime oturdu yemin ediyorum ya. Vallahi tıkandım. <gülüyor> Kızım ne oldu böyle ben ödürüm hesabı diye artistlik yapıyordun ha? Sizin yüzünüzden abi. Sizin yüzünüzden. İki tane sümüklü hipstera bile cazibenizi kullanamadınız. Aa. Hem de en acı günümde. Aa şuna bak ya bizi suçluyor. Kızım ağzında bir kürdan eksik değil mi? Böyle müteahhit gibi dağıtıyordum bütün gece paraları. <gülüyor> Yalnız kızlar o gözlüklü gay değilse var ya beni buraya yatırsınlar. Bıyıklarımı diye böyle iple alsınlar yani. Ay nereden anladın acaba? Ya vahşi vahşi danslar yaptım. Elime bile tutmadı sefil. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Pelin'cim. Öyle acı çekiyorum diye gözümden kaçtığını sanma. Neydi o öyle Burak'la fısır fısır fısırdaşmalar ya? Allah Allah. Ne fısırdaşması ya? Ne ilgisi var? İş arkadaşıyız biz. Ay vallahi taş gibi çocuk. Allah affetsin ben hayatta arkadaş filan. Kanımam ya. <gülüyor> Sen ne gülüyorsun ya? Ha? <gülüyor> ya kafada top gibi gökten kız ya ya. Sen hala bir şey yok diyorsun. Abi ben kıza yardımcı oluyorum. <gülüyor> Bana da yardımcı olur musun? <gülüyor> ya oğlum ya herkese balya balya akıl ver. Kendine gelince tır. Ya vallahi yardımcı oluyorum. <gülüyor> Kızlar, Kado Bey işine ne kadar iyiyse acayip met ettiler. Ama ne diyecek bana ya? Gitmiş gitmiş işte. Ay saçmalama be. Kızım isim veren falcı varsa atom bile parçalıyorsan kalkıp gelirsin. Sen neyin tribindesin? Hiç. Aa İlker. Yaptıklarının hesabını ödeyeceksin. Aptal. Girsek ya. Yok ya. Pislik. İlker pislik. Buyurun. Alt. <gülüyor> Koç Burcu. Evet Koç Burcu. Aa belli valla. İlker kim? Ne? ne? Ben size demiştim isim biliyor diye. Şşş. Ben sana izin vermeden konuşma. Koç Burcu diyorum. Kaç ondan diyorum. En fingirdek burçtur. Kaçı gözü oynar. Evi fingirdek bir kere. 
Kafasını koparır, kadınlarla olan bağını koparmaz. Beslek. Allah'ım inşallah. Kafasını yani. O re ge. Re ge. Burak! Burak! <gülüyor> Burak arıyor. Tövbe estağfurullah. Alo. Pelin. Streslesin değil mi? Tabii. Satürn ters açıdı. Sen de şehrin stresinden bunalıp kaçıyorsun. Ne? ne Ama ne, sakın... Ne? Ünlüler gibi sen de her şeyi bırakıp organik tarıma falan başlama. Ne Satürn'ü, ne, ne tarımı, ne diyorsun? <gülüyor> Kadoya gel. Kimsin kardeşim sen? Kadoya gel. Pelin nerede? Aman. Alo. Pe Pelin. Kızlar size çok kötü girmiş. Ne? Ne, ne girmiş? Jüpiter. <gülüyor> Jüpiter Merkürle ters açıya girmiş. Yani damar damar üstüne binmiş. O yüzden bütün işleriniz ters gidiyor. <gülüyor> Ama aslan burcu, aslan, aslan burcu. Aslan burcu. Aslan, aslan. Aslan, burcu. Aslan, aslan benimkisi. Aslan. Kızlar çok konsantre oldu. Bundan sonrası ek seansa giriyor. Şş. İsterseniz bitirebiliriz. Hayır. Bende yok, bende yok. Kado Bey. Aslana ne olmuş aslana? Üzülme. Sürüm sürüm sürünecek o pislik. Ya. Sarı avaralı şeytan iblis. Benimkisi mi? Sen sus! Ben sana izin vermeden konuşma demedim mi? Ne çok konuşuyorsun sen? Tabii güneş kovada. O yüzden kendini ifade edemiyorsun. Çok normal. Muhtemelen çocuğu da bu çenenle kaçırdın zaten. Ah Kadı Bey. Tutamadım şu çenemi bir türlü. Ama üzülme. Uyanışın pozitif. Sana söz veriyorum. Mars dördüncü evresindeyken sana geri dönecek. Ha buraya yazıyorum. Allah'ım. Büyürledim gitti. Kado Bey, Mars hangi denk geliyordu? Mart mıydı acaba? Yetersiz bak yerler. Hadi tavşan çık. Şunları çağır. Peki. Salaklar. Aa! Seninkini yalnız bırakmamış kız var. Vallahi yara bandı da bulmuşsun Pelin. Helal olsun. Ne yara bandı ya? <gülüyor> Hadi yürüyün.
Süper anneciydim. <gülüyor> hmm. Zaten babamla pek anlaşamazdık. O her şey onun dediği gibi olsun isterdi. Adamın tek derdi benim işlerimin başına geçmem. Klasik. E ne güzel işte. Hazır kurulu düzen. Yani baban isterse ben evlatlı kalabilir. O pek öyle olmuyor ya. Hadi ben erkeğim bak. Babam annemin bile her şeyini planlardı. Düşün. Alışveriş yapacağı yere kadar, görüşücü arkadaşlarına kadar, her şeyi. Sonra bir gün çekti gitti. Başka bir kadın varmış. Sonra? Sonra annem vefat etti. O biraz zayıf karakterli bir insandı. Pek kaldıramadı bu durumu. Bir ergen için pek kolay zamanlar değil. Sonra bir gün Masar abi, o her zamanki edasıyla geldi. Senden başka kimsenin derdi yok mu sanıyorsun paşa? Dedi. <gülüyor> Beni buraya getirdi. Onlar da annesi, babası, çocuklar işte. Üzüldüm annen için. Çok, çok uzun zaman önceydi. Görüşüyor musunuz babamla? Ara ara. Onun hala benimle ilgili büyük planları var bu arada. <gülüyor> Aa, teşekkür ederim. Oh. Ben de açlık okumak istiyorum. Ama babamı kaybedince çalışmak zorunda kaldım. Ondan sonra da gitti benim kafa işte. Kıyafetlerin, ayakkabıların içinde kayboldu. Ya hala geç kalmış sayılmazsın. Masar abi senin yaptığın pastalardan dört kilo aldı. Düşün. Ama kendim için yapmıyorum ki. Borç ödemek için yapıyorum. Olsun. Keşke hiç tanışmasaydım. O şş. Keşkeler hayatımızdan çıkarmıştık. Ne oldu unuttuk mu? Hayda. Bir de sen, sen ne diyordun ya? Cinderella geri teperse <gülüyor> ağaca mı tostlar? Neydi o? Hayır öyle değil. Eğer kül kedisi geri dansaydı asla Cinderella olamazdı. Hah evet. E, evet buydu. Tamam yap bunu. <gülüyor> evet ya. Yapacağım tamam. <gülüyor> Artık tek başımayım. Sadece kendimle meşgul oluyorum. İlişkimiz yok. Bitmiştir. Aferin sana. Geldin mi benim kafaya? Senin kafaya. Allah korusun. <gülüyor> Ama en insan çaldın ha. Sağ ol. Canım. 
Canım. Masada gecenin sonunda. Dikkat dikkat. Bütün kızların hesabını ben ödedim dikkat. abi. Ha ne o? Kız kıza eğlenmeye çıkmışız ama Alman usulü. Ha yapma ya. Vallahi bizim Türk kızları ısrar sever, nasıl sever, süründürmeyi sever. Yani yılların öcünü almış erkekler. Abi. Tamam hadi bakalım bin arabalara. Arabalara. Herkes senin arabaya nasılsın? Benimkinde gidiyor. Hayır hayır biz gideriz gideriz. Sıkıntı yok. Tamam Bilal, tamam. Burak pazar günü doğum günü partime gelmeyi unutma. Beni söyle ona. Evet gelirsin değil mi? Gel bakalım. Benim, Pazar günü benim Masar abiye sözüm var ya. Tamam paşam Gidecek. sorun yok. Tamam sen git. Hem senin yolun ters hadi siz gidin. Hadi. <gülüyor> tamam mısınız? Normalde değil ya. İkinizi de çok seviyorum ben ha. Çok yakışıyorsunuz. Çok yakışıyorsunuz. Hay be. Bunlar ne böyle ya belgesel gibi? <gülüyor> Geçelim mi? Sabah sekizde kalkacağım. Sekiz? Kalkabilecek misin? İstersen seni uyandırayım. Sağ ol canım. Yani siz müzisyenler geç kalkarsınız. Erken kalkmak biz garibanlar için. Ne bu böyle? Kendini acındırmalar falan. Kalkarım ben. Yani sen istersen. Hem sesini duymak iyi geliyor ne biliyorsun? Yalancı. <gülüyor> Bu arada... <gülüyor> Hadi ben seni evine bırakayım. Evim çok yakın, ben giderim. Hayır canım, olur mu öyle şey? Ben yalnız bırakmam seni. Hayır ya, hava hayır, çok güzel. Ben gelmek istiyorum hayır. gerçekten. Tamam, arabayla götüreceğim bir sırtımı. Hadi koşun hadi. Yoruldunuz mu yoksa? <gülüyor> Yok artık. Bakıcı mısınız? Niye? Havale mi yapacağım? Bir bak kıldır mavi ayağıma yapışmış. Ayakkabı için bir Şöyle silkeledim ya bunu. <gülüyor> Direkt bir kelam oldum oğlum. Herif dostumu görmedi. Bana bak. Sen yine Cihan'la mı mesaj uçuyorsun öyle fıtı fıtı? Vallahi kafana kakarım o telefonu. Aa, ne alakası var be? Mesajlarına bile cevap vermiyorum. Sadece kendi kraş canı yolluyorum. İlker burada. Gülümsemeyle değiştiriyorsun. 
さかのお父さんの会社は出さなかったわけよそれでもよそいやだってまあ生産端末の中出してるけどないしちょっとそのファーケットのオーナーフェットビネえよく見るとケースがしてばファーザーカウンターじゃんけどはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいね、Vallahi ben bir ben bir viski alırım. Sana sormadım. Hikaye gider misin şu an? Aşkız sen neredesin ya? Sen neredesin ya? ya aşk ne saçmalıyorsun ya git şuradan. Niye? Ben müstakbel Berk Hanım'la iki dakika konuşamayacak mıyım? Yoksa bu garsondan izin mi almamız gerekiyor? Bir karısı ya. Daha fazla rezalet çıkarmadan git şuradan. Ne rezaleti lan? Bu sütlü kahve mi çıkaracak rezaleti? İlker uzatma git. Ee yeter be. Bırak bana çocuk gibi davranmayı. Yürü hadi konuşacağız. Hayır. Arkadaşım kız istemiyorum diyor. Sen neyini tamam. zorluyorsun? Ben nereden senin arkadaşın oluyorum lan? Biftek. Arabaya biner misin? Ne oldu? İyi değil misin? Hayır değilim. Neden? Herkes ne dedi duymadın mı? Sanki sizi birbirinize düşürmüşüm gibi. Duymadım. O sırada yumruk atıyordum. Ondan olabilir mi acaba? Ya sorun da o işte. Sen niye yumruk atıyorsun? Sen bunu soruyor olamazsın. Değil mi? Ha? Herif neler dedi, hakaret etti. Sen neredeydin o sırada? Ya sarhoş işte. Ne dediğini bilmiyor. Bak, sarhoş olması geçerli bir sebep değil. İçme lan o zaman. Allah Allah. Seni rahatsız ediyordu değil mi? Kurtardım seni işte. Ne var bunda? Ne mi var? Hı, ne var? Senden böyle bir şey istedim mi? Pardon? Bak ben sadece hayatımı yoluna koymaya çalışıyorum tamam mı? Kahraman aramıyorum. Ayrıca seninle oraya gidip de kavga çıkar Yeter. diye... Yeter! Ne saçmalık ya. Sen nesin biliyor musun? Sen ne istediğini bilmeyen bencil şımarık bir kız çocuğusun. Ama kabahat bende. Durdur arabayı. Burak durdur arabayı. Ya durdur şu arabayı! Bak ben sadece sana yardımcı olmak istedim. Tamam mı? Bir arkadaş gibi. Ben senin annen değilim. Tamam mı? Ayrıca hiç kimse bana şımarık diyemez. Abicim, hanımefendiyi dediği adrese götürür müsün? Tabii efendim. Hepiniz aynısınız işte. Kaba herif, inatsın!
Biraz olsun akıllanmaz mı? Büyümez mi er geç yanar da? Gibi için için sönmez mi? Bu sinsi ateş vay Yine mi keder ama artık yeter Yine kapıda kara geceler vay Çireli başım ortasında kışın İyice beter Vay yine mi keder Ama artık yeter Yine kapıda kara geceler Vay çireli başım ortasında kışın İyice beter Farkında Herkes Nasıl üzgün insan Biraz olsun Akıllanmaz mı Büyümez mi Er geç yanar da Gibi için için Sönmez mi Bu sinsi Ateş var Yine mi keder Ama artık yeter Kapıda kara geceler vay Çileli başım ortasında kışın iyice beter Vay yine mi keder ama artık yeter Yine kapıda kara geceler vay Çileli başım ortasında kışın iyice beter Affetmenin senin varlığınmış ruhuna dayan. Sensiz nefes almak imkansızmış meğer. Özlemin tenimi sızlatır durur. Her öpüşümde kokunu içime çektiğimden. Hmm. Şair burada akılsız beni kafalayarak galeyana getirmeye çalışıyor. Ama yemezler. Ee, GKK modeli tabii. O ne be? Yani gönül kaçanı kovalar aşkım o şekilde. Ve ekstan next olmaz. Çok iyi yaptın. Aferin sana. Ay, i̇yi ki varsın sizi ya. Ay! Çok özür dilerim. Nese karşıysınız siz böyle? Lütfen önünüze bakar mısınız? Şey, Hayır çekilin. Hayır çekilin. Bilerek Endo. yapmadım gerçekten. Yok bile bilerek yapsaydınız. Bu hemse karşılayabiliyor musunuz? Kendinizi satsanız alamazsınız. Ne? Ne dedi? Duydun mu? Kendini satsan alamazsın dedi ya. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Sen kaç kuruşluk insansın be? Ha? Nasıl Zenginiz konuşuyor böyle? Kafamıza sıçtınız Gel iyice. Gel atacaksınız. Yoksa bu mağazadan bir daha alışveriş yapmayacağım. Gel gel gel. Bu ne hal paşam? Kızlar dün gece yakana yapıştı bırakmadı galiba. Dün gece biraz uyuyamadım. Kahve? Ha o kadar diyorsun yani. Hı. Dökül bakalım. Pelin'im beni biliyorsun. Biz geçen biraz takıştık. Ben başta Pelin'e yardımcı olmak istedim. Benim yok daha böyle bir niyetim yani. Ama biz birbirimizi biraz yanlış anlamışız galiba. Yani o kadar saçma aslında o kadar. Hoş geldin Fil Kedisi. Hoş bulduk. Hayırdır kafayı mı taşıyoruz? Yok bizimkiler Pune'ye gidiyor. 
Ne kadar süredi mi? Paşam, ne kadar yoksunuz burada? İki ay abi. İyi yolculuklar. Sağ ol. Hayat bize hep seçimler yaptırır. Ya doğruyu seçersin ya yanlışı. Ya siyaha gidersin ya beyaza. Ama her seçenek seni bambaşka bir yere götürür. Aslında bütün sorun işaretleri okuyamamakta. O yüzden insan hep yanlış yollara savrulur. Zaman hep gerçekten yanadır ve tesadüf diye bir şey yoktur. Her şeyden önce kendine dürüst olmalı insan. Ondan sonra da sahici bir karar vermeli. Ne istediğine ve hayatta ne yapacağına. Eğer kendine karşı dürüst olursa insan, ne yapmak isterse istesin, bütün dünya kenara çekilir. Bir buçuk ay ya geçti ya geçmedi. Hayatımda her şey değişti. Keklerim pek beğenildi. Masar abi sekiz kilo alıp kafeyi pastaneye çevirdi. Hanımefendi size. Aa. Ah be Pelin, ben senin yerinde olsaydım var ya şimdiye kadar çoktan yelkenleri suya indirmiştim. Masar abi biliyor musun çocuk bir türlü pes etmedi. Bir türlü peşini bırakmadı bunun. Takdir ettim gerçekten, pes. pes. <gülüyor> Pelin alayım. Can. Ben belki bir etbit değilim ama sen benim anca inlamsın. Benimle eğlenip sekiz çocuk yapmaya var mısın? <gülüyor> Kendimi topladım, başka bir insan oldum dersem yalan olur. Çalışırken çok mutluydum tabii. Ama çalışmadığım her zaman eskileri hatırlamaya devam ettim. Düşünmeye ve yazmaya. Artık renkli alışveriş sayfaları bitmiş, sadelik kalmıştı hayatımda. Ben sadeleşirken etrafım renkleniyordu. Hafif bir tahta parçası gibiydim artık. Ne kadar hafiflersen, suyun üstünde o kadar rahat durursun ya. <gülüyor> Nereden, nereye gelmiştim? Selam. Merhaba. Ara sıra onu düşünmüyor değildim. Sözleri geliyor hep kulağıma. Onu görür gibi oluyorum. Beni düşünüyor mudur diye soruyorum. Pardon. Gittiğimiz yoldan geri dönmek vardı sadece. Ve her dönüşte aynı insanlarla karşılaşmak. Ay oradaki kostümleri beğenmiyorum. Senin tişörtün olmuyor. <gülüyor> ben koskoca bir hayal kurup kendimi aşağılarda bulmuştum. Artık sadece gerçekler elimden tutmuştum. E fazla ciddiyete gerek yok. Nefes alıyorsak umut var. Ve güzel şeyler hep bizim tarafta. Hayat hep aydınlık olamaz. Hep karanlıkta. Hep mutlu olamazsın. Hep mutsuz da. Her şey şahane bir akışta ilerliyor aslında. Artık herkes umrumda ama kimse umrumda değil. Ve bugün anlıyorum ki ben çok değerliyim. Hoş 
Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Ee, belki duymuşsundur. Neşe ile Cihan evleniyorlar. Bu da senin davet ya. Sonunda evleniyorlar ha. Evet. Güzel. Ee, yalnız benim bu tarihte vakfın konseri var. Ben gelemem. Sen benim adıma da mutluluklar dilersin. Olur. <gülüyor> bu arada ben sadece pasta siparişi alıyorum artık bu senin. Teşekkür ederim. Yani mağazada çalışmıyorum evet, Masar abinin. Sen... Artık ne yapmak istemediğini biliyorsun. Senin adına sevindim. Sağ ol. Ee, o zaman... ...size iyi konserler... ...ve iyi günler Burak Bey. Size de iyi günler. Pelin Hanım. Güzel olmuşsun be Neşet. Çok teşekkür ederim. Bir şey içer misin? Yok içmeyin. Ee, bu sana bizim kafeden küçük bir hediye. Ya ne bu? Bu da sana. Aa nereden çıktı bunu arıyorum ben. Bırak verdi. Akşama bizim kafede çocuklar için konser var. <gülüyor> Niye şaşırdım hatırlamıyorum abi. <gülüyor> çok teşekkürler Masar abi. Çok güzel bir gelin olmuşsun. Hadi çocuklar görüşürüz. Hadi geçirelim seni. Hadi. Bana bakın. Ha. Herkes dans edecek. Oturanı görürsem yakarım. Kesinlikle. Bir Yasip de koca. Çok teşekkür ederim. Hacım olmayacak bunlara. Ya. Sana verebileceğim en anlamlı hediye bu şu an. Eğer giyersen çok mutlu olurum. Ya sana gel buraya. Ağlama bak tamam mı? Sakın ağlama. <gülüyor> Makyajım sakmış. Ay. Al bakalım. E o zaman şey e, isimleri bunun altına yazacağız. <gülüyor> <gülüyor> Turgut ve öyle kailelerinin bu mutlu gününe hoş geldiniz. Ben yani oturabilirim değil mi? Başvurunuz olumlu karşılanmış olup evlenmenize yasal olarak herhangi bir engel görülmemiştir. 
Şimdi de değerli misafirler ve sayın şahitler huzurunda sizlere evlenme istenizi sözlü olarak sormak istiyorum. Adınız soyadınız. Cihan Öylek. Sizin adınız soyadınız. Herkes ikinci bir şans hak eder Pelin. Sayın Cihan Öylek. Ya biliyorum kızgınsın ama hemen sevgili olalım da demiyorum. Bir dene sen. Gerçekten kızgın değilim sana artık. Hatta evet. sana teşekkür etmem gerek. Cihan Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Hayatta neye ihtiyacımız var? Hiçbir şey. Kader var mı? Kader mi bilmem ama bir senin anlattığın, bir kimseye anlatmadığın, bir de senin için tasarlanan bir plan var. Aşk mı, sevgi mi? Şu anda anlayamazsın. Sana bir şey soracağım. Sor. Hayatta neye ihtiyacımız var? Bilmem. Ev, araba, tekne, iyi yaşam için her şey işte. Peki. Kader var mı? Kader olmaz mı yavrucuğum? Ama sadece beceriksiz insanlar kader diye ağlar. Ne demişler? Fakir doğmak senin suçun değil ama zengin ölmemek senin suçun. <gülüyor> Ey Allah'ım ya. Peki. Aşk mı sevgi mi? Tutku. Tutku Pelin. Biliyorsun ben hep onun peşinden gittim.
Benim için bir şarkı söyler misiniz? İçinde özür, pişmanlık ve sevgi olan. Burak, hadi Burak. Sen haklıydın. Ben küçük bir kız çocuğu gibi davrandım. Ama sen gidince anladım neye ihtiyacım olduğunu. Neye ihtiyacın varmış? Senden başka hiçbir şey. Aşk mı sevgi mi? <gülüyor> Yalnızca sen. Meyve mi meyvem? <gülüyor> <gülüyor> Meyva canım. Meyve. Meyva. Meyve. Çocuklarım.